Hi friends, very good morning. Welcome to S L N S Tel. Very good morning, friends. Mana mirozu class start ches kuna. Mirozu mana class la mana channel la mana main age kuto na mante. Telangana movement second phase mana mo start ches kuto na. Okay, mirozu class. So already mana mo iti second phase start ches kuna mo. Mana mo first phase complete ches kuna mo successfully. Puro second phase classes naat pich kuto na. Okay, so ఈ రోజు మనము ఏం హెడ్డింగ్ రాసుకున్నామంటే చూడండి వరంగల్ డిక్లరేషన్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ ఓకే సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం అనుకున్నాం కదా ఈ భువనగిరి డిక్లరేషన్ కానీ తర్వాత సూర్యాపేట డిక్లరేషన్ కానీ ఈ వరంగల్ డిక్లరేషన్ అతి ముఖ్యమైన డిక్లరేషన్ ఇవి మన తెలంగాణకు సంబంధించినవి ఓకే సో ఈ వరంగల్ డిక్లరేషన్ నైన్టీన్ గురించి ఈ రోజు క్లాస్లో మనము నేర్చుకుందాం ఓకే సో మీరు ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఎస్ఎల్ఎన్ఎస్ టెన్ని సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ చెప్పండి మన క్లాస్ వర్క్లో జరుగుతున్న క్లాసెస్ మనం ఎలా చెప్పుకుంటున్నాం చేస్తున్నామని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పండి ఓకే మీ అందరికీ తెలుసు సబ్జెక్ట్ అనేది అందరికి రీచ్ అవ్వాలి ఇదే మన ఛానల్ యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం సో ప్లీజ్ సపోర్ట్ ఎస్ఎల్ఎన్ఎస్ టెన్ ఇప్పుడు మనము క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం చూడండి వరంగల్ డిక్లరేషన్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ ఓకే ఈ వరంగల్ డిక్లరేషన్ మన మేధావులు తెలంగాణకు సంబంధించిన పెద్ద మనుషులు తెలంగాణకు సంబంధించిన ఇంటెలెక్చువల్స్ కానీ తెలంగాణకు సంబంధించిన మహానుభావులు అందరూ ఈ వరంగల్ డిక్లరేషన్ లా ఎటువంటి ముఖ్యమైన అంశాలు డిస్కషన్స్ లోకి వచ్చినాయి అంటే చూడండి మన ఫస్ట్ ఫేజ్ తెలంగాణకు సంబంధించిన ఫస్ట్ ఫేజ్ లా ఎక్కడ చూడు ఎక్కడైనా సరే విద్యార్థులు లాఠీ దెబ్బలు తిన్నారు విద్యార్థులు గాయపడ్డారు విద్యార్థులు ఉద్యమాన్ని ముంగట్టి నడిపించినారు ఈ విద్యార్థులకి అందరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అన్నట్టు మనం ఈ తెలంగాణ మూవ్మెంట్ నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం అది ఫస్ట్ ఫేజ్ లా కంప్లీట్ అయిపోయింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ వరకు దాని తర్వాత ఏం జరిగింది అనేది ఇప్పుడు మనము సెకండ్ ఫేజ్ లో నేర్చుకుంటున్నాము టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ మన స్టేట్ ఫామ్ అయ్యే వరకు ఇదంతా నేర్చుకుంటూనే ఉంటాము అయితే ఇప్పుడు దానికి ఫస్ట్ ఫేజ్ కి సెకండ్ ఫేజ్ కి మే ముఖ్యమైన డిఫరెన్స్ ఏంటిదంటే అక్కడ అందరు విద్యార్థుల గురించి నేర్చుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఈ సెకండ్ ఫేజ్ లో ఎస్పెషలీ వరంగల్ డిక్లరేషన్ చూసేసరికి ఇక్కడ మనకి రైతుల గురించి బాగా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది రైతుల యొక్క ఆత్మహత్యల గురించి తెలుస్తుంది రైతులు ఎంత అవస్థ పడుతున్నారు ఎంత కష్టపడుతున్నారు తెలంగాణ ప్రాంతంలో అనేది మనకి ఈ ఎస్పెషలీ వరంగల్ డిక్లరేషన్ లో మనకి తెలుస్తుంది ఓకే సో క్లాస్ మొత్తం వినండి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు వస్తుంది చాలా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రానున్న ఎగ్జామ్స్ కి చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది ఈ రోజు క్లాసు రైట్ సో మొత్తం క్లాస్ అంతా వినండి ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఓకే ఇప్పుడు క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఈ వరంగల్ డిక్లరేషన్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ మన ఇంటెలెక్చువల్స్ ఏం చెప్తున్నారంటే సర్కారీ కమిషన్ గురించి తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది వరంగల్ డిక్లరేషన్ సర్కారీ కమిషన్ ఏం చెప్తుందంటే సర్కారీ కమిషన్ ఈ స్టేట్స్ ఫార్మేషన్ కి ఫేవర్ గా ఉంది ఈ డిమాండెడ్ ది చేంజ్ ఇన్ ది సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్ major portion of funds allocation to the states and to implement directions of sarkariya commission which was in favor of states ante we name ikkada em cheptunnarante sarkariya commission ni implement cheyandi which was favor in states formation it gave a call to fight with government political leaders and institutions aiming for democratic telangana okay mana democratic telangana sadinchal anedi pilupu velistunnaru ee varangal declaration la సో ఇట్లా మనము ప్రొసీడ్ అవుదాం ఇప్పుడు ఇక్కడ రెసల్యూషన్స్ ఏమేం రెసల్యూషన్స్ చేసుకున్నారు అనేది చూసుకుందాం చూడండి మన భువనగిరి డిక్లరేషన్ లో చూసుకుంటే తెలంగాణకు సంబంధించిన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ కానీ తెలంగాణకు సంబంధించిన ఇంటలెక్చువల్స్ కానీ రైటర్స్ కానీ పోయెట్స్ కానీ వీళ్ళందరూ వారి యొక్క అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు ఈ భువనగిరి డిక్లరేషన్ లో తెలంగాణకి తెలంగాణ సమాజానికి ఎటువంటి అన్యాయం జరుగుతుంది ఏ ఏ రంగానికి ఇంజస్టిస్ జరుగుతుంది ప్రజలు ఎట్లా అవస్థ పడుతున్నారు డెవలప్మెంట్ అనేది ఎట్లా ఆగిపోయింది అనేది ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ఇన్డెప్త్ గా వారు ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకున్నారు మన భువనగిరి డిక్లరేషన్ అనేది నేర్చుకున్నాం అదే విధంగా ఇక్కడ ఈ వరంగల్ డిక్లరేషన్ చూడండి ఇప్పుడు మనం రెసల్యూషన్స్ చూసుకుందాం టేక్ అయిన్ ద మీటింగ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డెమోక్రాటిక్ తెలంగాణ స్టేట్ విచ్ ఎన్షూర్స్ ఫుడ్ క్లాతింగ్ హౌసింగ్ ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ అండ్ బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ విత్ ఫ్రీడమ్ అండ్ డిగ్నిటీ ఓకే తినడానికి ఆహారం ఉండాలి తర్వాత ఫ్లో క్లాత్ క్లాతింగ్ ఉండాలి బట్టలు ఉండాలి హౌసింగ్ ఉండాలి ఇల్లు ఉండాలి ఉండడానికి చదువు ప్రోగ్రెస్ లైఫ్లో డెవలప్ కానీ చదువు ఉండాలి తర్వాత ఆరోగ్యం ఉండాలి 
తర్వాత ఇవన్నీ స్వేచ్ఛతోటి ఉండాలి ఒక డిగ్నిటీతో డిగ్నిటీతో ఉండాలి అనేది మన ఫస్ట్ రెసల్యూషన్ ఉంది ఇట్లా చాలా వస్తుంటాయి రెసల్యూషన్స్ తర్వాత కౌల్ కౌల్దారి యాక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి తర్వాత వన్ పాయింట్ సెవెంటీ యాక్ట్ అనేది ఏజెన్సీస్లో ఇది ఇంప్లి ఏజెన్సీకి సంబంధించి ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి తర్వాత కాన్ఫిస్కేట్ ది ల్యాండ్స్ ఫ్రమ్ నాన్ ట్రైబల్స్ అండ్ రీఅలోకేట్ డెమ్ టు ది ట్రైబల్స్ ఏదైతే ట్రైబల్స్ సంబంధించిన ల్యాండ్ వాళ్ళకి అన్యాయం జరిగిందో ఈ సెక్షన్ వన్ బై సెవెంటీ ప్రకారము రైట్ నాన్ ట్రైబల్స్ నుంచి ట్రైబల్స్కి వారి ల్యాండ్ వాళ్ళకి ఇప్పించాలని ఇట్లా చాలా రెసల్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వన్ బై వన్ ఇట్లా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ప్రొవైడ్ వాటర్ టు ది అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్ తెలంగాణకు సంబంధించిన అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్కి చూసుకుంటే వాటర్ సప్లై చేయాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మన తెలంగాణ వచ్చింది మన తెలంగాణ ప్రాంతము సస్యశ్యామలంగా ఉంది రైట్ అగ్రికల్చర్ చాలా బాగుంది అని అప్పటికి ఇప్పటి చూసుకుంటే చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది అదే డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు ఈ వరంగల్ డిక్లరేషన్లో మనకు తెలుస్తుంది ఓన్లీ ఇచ్చంపల్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ షుడ్ బి కన్స్ట్రక్టెడ్ ఆన్ గోదావరి స్టాప్ పురిచింతల ప్రాజెక్ట్ అని చెప్తున్నారు రైట్ గోదావరి పైన ఇచ్చంపల్లి ఒకటే కంప్లీట్ చేయాలి పులిచింతల వెంటనే స్టాప్ చేయాలని చెప్తున్నారు ఇది ఒక రెసల్యూషన్ రివర్ వాటర్ టు బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ నీడ్స్ ఆఫ్ ది రీజియన్స్ పాపులేషన్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఏరియా రైట్ ఈ మనకి ఈ తెలంగాణలో మనకి న్యాచురల్ రిసో న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ చాలా ఉన్నాయి పుష్కలంగా ఉన్నాయి మనకి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ కానీ ఏ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ కూడా తెలంగాణకి సమాజానికి అందించడం లేదు అనేది ఇక్కడ మనకి ముఖ్యమైన పాయింట్ ఇక్కడ రివర్ వాటర్ టు బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ నీడ్స్ ఆఫ్ రిలీజియ రీజియస్ పాపులేషన్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఏరియా రైట్ పాపులేషన్ బట్టే వాటర్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి తర్వాత రివర్ వాటర్ ఎవరెవరికి ఏ ప్రాంతానికి అందించాలంటే చూడండి చర్యాల్ గన్పూర్ అండ్ జన్గామ్ ఆఫ్ వరంగల్ డిస్టిక్ హుస్నాబాద్ మహాదేవ్పూర్ సిర్సిల్లా ఆఫ్ కరీంనగర్ డిస్టిక్ ఆలేర్ భువనగిరి ఆఫ్ నల్గొండ డిస్టిక్ ఈ ఈ ప్లేసెస్ అన్నిటికీ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ద్వారా వాటర్ని అందించాలి ఎస్పెషలీ ఫార్ అగ్రికల్చర్ అని మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ కృష్ణ అండ్ తుంగభద్ర మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్ కూడా వాటర్ అందించాలని కూడా మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది తర్వాత మెదక్ డిస్టిక్ ఫ్రమ్ సింగు రిజర్వాయర్ నుంచి వాటర్ సప్లై చేయాలి ఎస్పెషలీ ఫర్ ఇరిగేషన్ అని కూడా మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ ప్రొవైడ్ ఇరిగేషన్ అండ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ టు ఆదిలాబాద్ ఫ్రమ్ గోదావరి పెన్గంగ అండ్ అదర్ సోర్సెస్ టు స్టాప్ ది కోస్టల్ ఆంధ్ర ఎలై ఇక్కడ కృష్ణ అండ్ తుంగభద్ర కూడా వాటర్ అందించాలి ఈ కృష్ణ అండ్ తుంగభద్ర వాటర్ మహబూబ్ నగర్ మహబూబ్ నగర్కి సప్లై చేయాలి టు మెదక్ డిస్టిక్ ఫ్రమ్ సింగూర్ రిజర్వాయర్కి వాటర్ సప్లై చేయాలి ప్రొవైడ్ డ్రింకింగ్ ఇరిగేషన్ అండ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ టు ఆదిలాబాద్ ఫ్రమ్ గోదావరి పెన్గంగ అండ్ అదర్ సోర్సెస్ టు స్టాప్ ది కోస్టల్ ఆంధ్ర ఎలైట్ ఇలీగల్ పర్చేస్ ఆఫ్ వాటర్ కమాండ్ ఏరియా ఓకే వారి యొక్క ఆధిపత్యాన్ని ఆపాలి అని కూడా మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ ప్రొవైడ్ వాటర్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ కెనాల్ ఆఫ్ శ్రీశైలం టు నల్గొండ త్రూ టనల్స్ అండ్ టు ఎక్స్టెండ్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ టు లెఫ్ట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ నాగార్జున సాగర్ టు ప్రొవైడ్ డ్యూ షేర్ ఆఫ్ వాటర్ టు తెలంగాణ రైట్ నాగార్జున సాగర్కి సంబంధించిన మన వాటర్ వెంటనే మనకు అందించాలని కూడా ఇక్కడ రెసల్యూషన్లో చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఇమీడియట్లీ కంప్లీట్ శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ప్రొవైడ్ వాటర్ ఫార్ ఇరిగేషన్ అండ్ డ్రింకింగ్ పర్పస్ ఇన్ ఖమ్మం డిస్టిక్ అండ్ టు టేక్ అప్ ఫ్లడ్ కంట్రోల్ కెనాల్ కన్స్ట్రక్షన్ త్రూ ప్రాజెక్ట్ ఓకే ఈ ప్రతి డ్యామ్కి ఫ్లడ్ కంట్రోల్ కెనాల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఓకే మనము ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని వెళ్ళి చూడాలి ఓకే మన తెలంగాణ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నామంటే ఒకసారి వెళ్ళి మన డ్యామ్స్ దగ్గర ఎట్లా వాటర్ వస్తున్నాయి ఎట్టు డైవర్ట్ అవుతున్నాయి అనేది ఫిజికల్గా చూస్తే ఇక మనకి నాలెడ్జ్ అనేది చాలా పెరుగుతుంది మన నాలెడ్జ్ మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ పోలవరం అనేది ఆపాలి తర్వాత స్టాప్ ల్యాండ్ రిక్లమేషన్ ఆఫ్ శ్రీరామ్ సాగర్ త్రూ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ గొవ్వునూరు ప్రాజెక్ట్ ఓకే ఈ శ్రీరామ్ సాగర్ ల్యాండ్ రిక్లమేషన్ అంటే ల్యాండ్ అనేది సేకరిస్తారు భూ సేకరణ అంటారు కదా ప్రాజెక్ట్ కోసము రైట్ ఇది కరెక్ట్గా జరగాలి అంటే రైతులకు అనేది అన్యాయం జరగదు ఎవరైతే భూమి ఇస్తున్నారో వారికి న్యాయం జరగాలి అనేది ఈ పాయింట్ ఇది నెక్స్ట్ చూడండి స్టాప్ ఇక్కడ చూడండి స్టాప్ ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టార్స్ రైట్
Next, social security measure shall be formulated to safeguard the families who lost their livelihoods due to the liberalization policies. Okay, the safeguard family guda wala ki oka protection laga undali social security anad guru undali, right? Yoraite wala jivan avapadi pogot kunnaro, right? The liberalization policy dwara wala ki nayen guru jargal an guda oka point undikara. Implement safe drinking water and safeguard fluoride victims. Okay, fluoride baad apur mana Telangana la baad chala ondi, especially Nalgonda district choose kunte, right? आधे भी दंगा वाला कि ड्रिंकिंग वाटर कोड़ा सप्लाई चाहिए अलग गुड़ा आऊँगी। Follow self sufficiency in production of high technology and heavy machinery, okay? Self sufficiency in production of high technology and heavy machinery, right? Self sufficiency अंते चुना दी इकड़ा high technology and heavy machinery ला मना वाला ने वो तलंगना संबंधित ना skill persons नी तलंगना संबंधित ना engineers ने deputy चाहिए अलग गुड़ा इकड़ा उनका point ला add जैसे रू Next, foreign investment and foreign technical knowledge to be avoided. Okay, foreign investment and foreign technical knowledge and the equa prosa in chodan and the point la on the start small and medium scale industries with less capital. Okay, chinna parishramalani start chalan gura point la on the to avoid the policy of getting funds from World Bank and International Monetary Fund gura and on the World Bank to chigan international. Monetary fund and chi, Madam Loans, these funds, these co vadu and guda, e point laundi. Thought the next to Chunadi, e Sir Silk Mill, All Win Auto Unit, Republic Forge Company, Mirial Guda Sugar Factory, Anthurgon Mill, e be almost close a stage, stage law nai, a bit ni ventre, Tachanam revive Chayali, e me vani, carpard call and guda, e point laundi. Next to Ajamjahi Mills, choose Ajamjahi Mills, Ramagundam Fertilizer Factory. Both on Adilaba spinning mills, EB renovate Chiali already lock up Dishala Una Ivani, Ivani went in a renovate Chial and good point law add a Indi. Thought the native industries, agro based industries, ne protect the health and right to life of the people. Agro based industries and Tay Versa Utpatulivani, agro based industries, Ekada Pantistar Akane, Vatio Kotpatul Tayal Chestaru, natural gaunta the equa, chemicals Avani Varkunda, Unta Abe, agro based industries. Thought the all का all कबीर mechanical कबेला slaughter house to be closed down कबेला ने close दिया ली to ensure right to work stop higher mechanization right right to work करने दोनों प्रतियोग का व्यक्ति की प्रतियोग का मनुष्य की work करने दी आह उन्नदा ली आह work गुड़ा वार की बद्रता उन्नदा ली okay पानी दौर काले पानी की बद्रता उन्नदा ली अनु आ point वाला add जैसे रो तो वो तो development policy एक बार वेंको वेंको पर द तरग Backward regions के ओके development policy तीस कौन रहा वाला नों दी to redistribute rationally the resources of Telangana to all districts okay so Telangana यो के resources अन्य जिला लाके पंचाली to use coal from Singareni mines for local needs only excess coal to be exported okay Singareni नों ची उत्पत्ति जैसे तो ना बोगो और राष्ट्र वासा रखे वार्ता ना तरवाता export चाहिए आली अन्य गुड़ा point लाऊं दी Next, to guarantee the democratic rights of people for food, clothing and shelter, to stop state oppression, starting of police camps and fake encounters, to send back BSF, CRPF and other parliamentary forces. Okay? Under ki, badratha kalpin chali, badratha nadi prashanta ondali, e military forces andani vampin chali and guda, idi guda point add jay shundi. To release the long sentenced jail inmates, Convince, convicted under the TADA and uh, Public Security Act. Okay, you are the Public Security Act, the TADA in the jail of Naravalani, release jail and good appoint law on the to amend and implement minimum wages act and ensure equal pay for equal work for men and women, abolish forced labor. Okay, under key equal pay undali, right? Labor and the फोर्स लेबर अन्य दिगुड़ा आपे आलन गुड़ा ये पाइंट्स अन्य एडजेस्ट नहीं मना परंगल डिक्लेरेशन ला ओके इवे काउ इनका चाला होने अन्य डिस्कस चेस कुन्ना करा चुना डी टू अलोकेट मोर बजट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स टू रेड्यूस नॉन प्लान बजट एंड इंक्रीस प्लान बजट ओके बजट गुरिं तो वो तो मोर बैंक लोन्स टू पेजेंस एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स राइट राइट तो लकी एक्वा लोन्स साधुपायम कल्पिन चाली 
compensation should be provided to the areas which were submerged under Sri Salam and Dindi projects, displaced people to be rehabilitated. Okay, you are right there, Varioka, Illugani, Varioka, Stalalgani, Pantalgani, Polalgani, E. Dams Kosamo. పోగొట్ కున్నారు వారిని పునరావాస కేంద్రాలకు పంపించాలని కూడా ఈ పాయింట్ లో ఉంది అయితే వారికి శ్రీశైలం డిండి ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన ఎవరైతే స్థలాలు ఇచ్చారో వారికి వెంటనే న్యాయం కూడా జరగాలని కూడా పాయింట్ యాడ్ చేసి ఉంది టు స్టాప్ లార్జ్ స్కేల్ మైగ్రేషన్ టు మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్ ఓకే మన సౌత్ తెలంగాణలో మహబూబ్ నగర్ ఉంది మహబూబ్ నగర్ లో ఇతర ప్రాంతాల నుంచి చాలా మంది వస్తున్నారు అక్కడ లోకల్ కి లోకల్స్ కి వచ్చే పని అంతా వాళ్ళకి డైవర్ట్ అయిపోతుంది అవన్నీ ఆపాలని కూడా ఇక్కడ పాయింట్ లో యాడ్ చేసింది టు కాన్ఫిస్కేట్ ద రియల్ ఎస్టేట్ ల్యాండ్స్ ఆఫ్ ఆంధ్ర కాలనీస్ విచ్ ఫేర్ అండర్ ల్యాండ్ లాడ్స్ ఆఫ్ కాస్ కోస్టల్ ఆంధ్ర ఇన్ రంగారెడ్డి నల్గొండ ఇన్ మహబూబ్ నగర్ డిస్టిక్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అమంగ్ ది పూర్ ఆఫ్ దోస్ డిస్టిక్స్ ఓకే ఎవరైతే ఈ స్థలాలని ఈ ఆంధ్ర రియల్ ఎస్టేట్ అధీనంలో ఉందో వారి దగ్గర ల్యాండ్స్ అని తీసుకొని పేదలకి ఈ రంగారెడ్డి నల్గొండ అండ్ మహబూబ్ నగర్ సంబంధించిన పేదలకి ఆ భూమి అంతా పంచాలని కూడా యాడ్ చేసి ఉంది టు రిమూవ్ ద డామినేషన్ ఆఫ్ కోస్టల్ ఆంధ్ర రిచ్ పీపుల్ ఇన్ ఖమ్మం డిస్టిక్ రైట్ ఖమ్మంలో వీళ్ళ డామినేషన్ అంతా తగ్గాలి నెక్స్ట్ లోకల్స్ అండ్ ట్రైబల్స్ టు బి గివెన్ ప్రిఫరెన్స్ ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ లోకల్స్కి ట్రైబల్స్కి ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కాంట్రాక్ట్ వర్క్స్లో వాళ్ళకి ఈ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలని కూడా పాయింట్లు యాడ్ చేసి ఉంది స్టేట్స్ టు బి గివెన్ అటానమీ ఇన్ ఆల్ ది సెక్టర్స్ ఎక్సెప్ట్ కరెన్సీ సెక్యూరిటీ కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్కమ్ టు బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆన్ ది రేషియో థర్టీ పర్సెంట్ టు సెంటర్ అండ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ టు స్టేట్స్ స్టేట్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కూడా చెప్తున్నారు అదేవిధంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే థర్టీ పర్సెంట్ టు సెంటర్ సెవెంటీ పర్సెంట్ టు ది స్టేట్స్ అని కూడా యాడ్ చేసి ఉంది సెల్ఫ్ రూల్ టు ఆదివాసీస్ టు బి గ్యారంటీడ్ అండ్ ఆల్ రిసోర్సెస్ సచెస్ ఏజెన్సీ ల్యాండ్స్ అండ్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ టు బి అసైన్ టు దెమ్ టు ద పవర్ టు డిసైడ్ షుడ్ బి గివెన్ టు ద ఆదివాసీస్ ఇన్ ది ఏజెన్సీస్ విచ్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్ ఫర్ దియర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఓకే ఆదివాసీల యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసం ఆ అధికారం వాళ్ళకే ఇవ్వాలని కూడా ఈ పాయింట్ల యాడ్ చేసి ఉంది టు ప్రివెంట్ ద నాన్ గిరిజన్స్ ఫ్రమ్ ఎంటరింగ్ ఏజెన్సీ ఏరియాస్ అండ్ ప్రొవైడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫర్ గిరిజన్స్ టు పాస్ యాక్ట్ ఫర్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ షేర్ ఆఫ్ గిరిజన్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్ ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలని రాసి ఉంది గిరిజన్స్ కి ప్రొటెక్ట్ ది లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ ట్రైబల్స్ వారి యొక్క లాంగ్వేజ్ ట్రైబల్స్ యొక్క లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చర్ ని కాపాడాలి అది కూడా యాడ్ చేసి ఉంది టు ఎండ్ బ్రాహ్మనికల్ అప్పర్ కేస్ ఐడియాలజీ అండ్ డిస్క్రిమినేషన్ టు రిమూవ్ ద సోషల్ డిస్పారిటీస్ అండ్ అన్టచబిలిటీ టు స్టాప్ ద అట్రాసిటీస్ కమిటెడ్ ఆన్ లోవర్ కేసెస్ ఇవన్నీ అందరు సమానం ఉండాలి ఇది ఒక సొసైటీలో ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ అనేది ప్రజలకి అవగాహన చాలా తీసుకొని రావాలని కూడా యాడ్ చేసి ఉంది టు రిమూవ్ మేల్ డామినేషన్ ఇంప్రూవ్ ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ ఉమెన్ టు ప్రివెంట్ అట్రాసిటీస్ ఆన్ ఉమెన్ ఓకే మహిళల యొక్క భద్రత కూడా ఈ పాయింట్లు యాడ్ చేసి ఉంది మహిళలకి అన్ని విధాలుగా అన్ని రంగాలలో వారికి స్వేచ్ఛగా అన్ని అవకాశాలు సదుపాయాలు కల్పించాలని కూడా ఇక్కడ పాయింట్ యాడ్ చేసి ఉంది ఉర్దూ అనేది సెకండ్ ఆఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఉండాలి తెలంగాణలో అని కూడా రాసి ఉంది టు రికగ్నైజ్ ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఓకే చదువు విద్య అనేది మన యొక్క ప్రాథమిక హక్కు దాన్ని ఇంకా అమల్లోకి రావాలి పరిపూర్ణంగా స్టాప్ ప్రైవేటైజేషన్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇన్సూర్ ఎడ్యుకేషన్ టు ఆల్ అండర్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ ఇల్లిటరసీ షుడ్ బి ఎరాడికేటెడ్ ఆగ్రో బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సైంటిఫిక్ ఎడ్యుకేషన్ టు బి ఎన్కరేజ్ అండ్ అలో స్టూడెంట్స్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఓకే ఆగ్రో బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఓకే ఇల్లిట్రసీ ఓకే ఇల్లిట్రసీ అంటే చదువు అందరూ చదవాలి ఓకే చదువు రాని వాళ్ళు ఎవరు ఉండొద్దు అని కూడా ఆ పాయింట్లో ఉంది చదువు రాని వాళ్ళని ఇల్లిట్రసీ అంటారు ఆగ్రో బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ని డెవలప్ చేయాలి విద్యార్థులకి వారి యొక్క హక్కులకు సంబంధించి ఎలక్షన్స్ కానీ జరపాలి రైట్ ఎలక్షన్స్ జరిపితే ఏంటంటే విచారణలోకి చాలా విషయాలు వస్తాయి అందుకనే ఈ పాయింట్స్ అని యాడ్ చేసిరు మన మహానుభావులు ఓకే సో ఇంకా ఇంకా పాయింట్స్ ఉన్నాయి చూడండి మన వరంగల్ డిక్లరేషన్లో హెల్త్ షుడ్ రిమైన్ అండర్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ ఎస్టాబ్లిష్ హాస్ట హాస్పిటల్స్ విత్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అండ్ క్లోజ్ డౌన్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్
ఎస్సీ ఎస్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళ యొక్క రిజర్వేషన్స్ మళ్ళీ రీఆర్గనైజ్ చేయాలి బేస్డ్ ఆన్ క్యాస్ట్ అండ్ ట్రైబల్స్ అని కూడా ఉంది రిజర్వేషన్స్ కూడా పెంచాలి అని చెప్తున్నారు ఈ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సంబంధించి టు కంప్లీట్ పెద్దపల్లి నిజామాబాద్ రైల్వే లైన్ వర్క్ టు స్టాప్ టైగర్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ మహబూబ్ నగర్ టు ఎన్షూర్ దట్ వేస్టేజ్ షుడ్ నాట్ బి డంప్డ్ ఇన్ మూసి రివర్ అండ్ సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఆల్సో ది ల్యాండ్ పొల్యూషన్ అండ్ అలాంగ్ ది రివర్ ఓకే సో ఈ వేస్టేజ్ అంతా మూసిలా వేయొద్దు అది కూడా చెప్తున్నారు టైగర్ ప్రాజెక్ట్ ఆపాలని చెప్తున్నారు పెద్దపల్లి నిజామాబాద్ రైల్వే లైన్ వర్క్ కంప్లీట్ చేయాలని కూడా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ టు సెండ్ బ్యాక్ నాన్ తెలంగాణ పీపుల్ ఫర్ వైలేషన్ ఆఫ్ ది సిక్స్ పాయింట్ ఫార్ములా అండ్ ఫిల్ దోస్ పోస్ట్ విత్ లోకల్స్ ఓకే సో సిక్స్ పాయింట్ ఫార్ములా ఎవరైతే పాటించలే పాటించకుండా తెలంగాణలో ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ వెనుకకి వెనుకకి పంపించాలని కూడా చెప్తున్నారు టు ఇన్కంప్లీట్ టు ఇంప్లిమెంట్ కంప్లీట్ లిక్కర్ అబాలిషన్ విత్ పీపుల్స్ సపోర్ట్ ఓకే లిక్కర్ అనేది కంప్లీట్గా అబాలిష్ అయి ఉండాలి తెలంగాణలో ప్రజల యొక్క సహాయ సహకారాలతో ద వరంగల్ డిక్లరేషన్ గేవ్ కాల్ దట్ ఆల్ ద లిమ డిమాండ్స్ ఆఫ్ ది తెలంగాణ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎక్సెట్రా క్యాన్ బి మెట్ విత్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సెపరేట్ డెమోక్రాటిక్ తెలంగాణ స్టేట్ ఈ డిక్లరేషన్లో ఏం చెప్తున్నారంటే ఏవైతే అన్ని అంశాలు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారో ఇవన్నీ మన స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ ఫామ్ అయితే కానీ ఇవన్నీ అమల్లోకి రాలేవు అని వారు తీర్మానం చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ తెలంగాణ హ్యాస్ అబండెంట్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అండ్ రివర్స్ స్టిల్ అగ్రికల్చర్ వాస్ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఓకే మనం ఇంతకు స్టార్టింగే చెప్పుకున్నాం తెలంగాణలో న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ చాలా ఉన్నాయి అబండెంట్ అంటే చాలా ఉన్నాయి కానీ ఇవి మనం వాడుకోలేని పరిస్థితిలో ఉంది ఓకే మా ఉత్తర నార్త్ సైడ్ చూసుకుంటే పుష్కలంగా గోదావరి ప్రవహిస్తుంది సౌత్ సైడ్ చూసుకుంటే పుష్కలంగా కృష్ణ తుంగభద్ర ప్రవహిస్తున్నాయి కానీ సస్యశామలంగా లేదు మన తెలంగాణ అప్పుడు మన సెకండ్ ఫేజ్ ఆ టైంలో అందుకనే ఈ అన్ని అంశాలు మనకు తెలంగాణ సంబంధించిన నాయకులు తెలంగాణ సంబంధించిన మేధావులు ఇవన్నీ ప్రజల్లోకి అవగాహన ప్రతి ఒక్క సిటిజన్ ఆఫ్ తెలంగాణ తెలియాలి తెలంగాణకు జరుగుతున్న ఇంజస్టిస్ అనేది ఈ డిక్లరేషన్ ద్వారా మనము తెలుసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ డ్రౌట్ పాపరైజ్డ్ తెలంగాణ ఓకే సో తెలంగాణ చాలా కరువు వస్తుంది దీని వల్లనే ద సర్ప్లైసెస్ ఆఫ్ కోల్ లైమ్ స్టైన్ లైమ్ స్టోన్ స్లేట్ అండ్ గ్రానైట్ వెర్ నాట్ గివెన్ టు ది తెలంగాణ పీపుల్ ఈ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అనేటివి తెలంగాణకి చెందకుండా పోతున్నాయి అని కూడా చెప్తున్నారు తర్వాత వెరీ ఓల్డ్ ఫ్యాక్టరీస్ సచాస్ డిబిఆర్ మిల్స్ అంతర్గాన్ మిల్స్ సిర్పూర్ సిల్క్ మిల్ సిరిసిల్ల రాజరాజేశ్వరి మిల్ ఆల్విన్ ఆటో యూనిట్ రిపబ్లిక్ ఫోర్జ్ కంపెనీ మిరియాల్ కూడా షుగర్ ఫ్యాక్టరీ హైదరాబాద్ థర్మల్ ప్రాజెక్ట్ వేర్ క్లోజ్ డౌన్ ఇవన్నీ క్లోజ్ అయిపోతున్నాయి చాలామందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ పోగొట్టుకుంటున్నారు అనేది కూడా అంశం అంశంలోకి వచ్చింది నెక్స్ట్ ద బోదాన్ షుగర్ మిల్ అండ్ రామగుణం యూరియా ఫ్యాక్టరీ అండ్ మెనీ మోర్ యాట్ ది వర్జ్ ఆఫ్ గెటింగ్ క్లోజ్ ఇవి కూడా దగ్గరలో వచ్చినాయి క్లోజ్ అయ్యే స్టేజ్లోకి వచ్చినాయి తెలంగాణ పీపుల్ వేర్ పీపుల్స్ వేర్ యాట్ ది లోవర్ ర్యాంక్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఇన్ ఆల్ ద ఇండస్ట్రీస్ ఈ ఇండస్ట్రీస్లో కూడా చూసుకుంటే తెలంగాణ వాసులందరికీ ఈ చిన్న చిన్న లోవర్ గ్రేడ్ పోస్టులతోటే ఉన్నారని కూడా తెలుస్తుంది ద ముస్లిం మైనారిటీస్ వేర్ ఆల్సో సబ్జెక్ట్ టు డిస్క్రిమినేషన్ బై ద నాన్ లోకల్ ఆంధ్రాస్ ఓకే ముస్లిమ్స్ కూడా డిస్క్రిమినేషన్కి గురైపోయినారు ఈ నాన్ లోకల్స్ ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్రాస్ తోటి ద దలిత్స్ బౌజన్స్ లోవర్ క్యాస్ట్ అండ్ ఉమెన్ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ స్టేటస్ బేస్డ్ ఆన్ ఈక్వాలిటీ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ఆల్ ఫీల్డ్స్ ఓకే వీళ్ళందరూ కూడా ఇంజస్టిస్ జరిగింది అని చెప్తున్నారు దేర్ వేర్ అట్రాసిటీస్ ఆఫ్ ద పోలీస్ అండ్ ద పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్ ఆన్ ది తెలంగాణ పీపుల్ ఫైటింగ్ ఫార్ దేర్ రైట్స్ హక్కుల గురించి మాట్లాడే వాళ్ళతోటి ఎవరైతే హక్కుల గురించి మాట్లాడుతున్నారో వారి పోలీస్ తోటి ఇబ్బంది పెట్టిరు అని కూడా మనము ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఉంది ఓకే సో ఇంకా చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఇంకా మనం ఇంకా డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే చూడండి తెలంగాణ పీపుల్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ రిప్రెషన్ తెలంగాణ లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చర్ వేర్ సబ్జెక్ట్ టు ఇన్సల్ట్ ఓకే మన యాస మన భాష ఎప్పటికప్పుడు క్రిటిసైజ్ చేసేవారు మన భాషని ఇన్సల్ట్ చేసేవారు అది కూడా అట్లా చెయ్యొద్దు అని కూడా చెప్తున్నారు ద అజిటేటర్స్ కండక్టెడ్ మెనీ కాన్ఫరెన్సెస్ సెమినార్స్ అండ్ మీటింగ్స్ టు అవేకెన్ ద పీపుల్ టు దీస్ డెప్లోరబుల్ కండిషన్స్ ఓకే ఇట్లా
ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి లేదని ఇక్కడ తెలుస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ నైన్టీన్ నైంటీస్ డ్యూ టు ది ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ జాబ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఫర్ తులం ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఇంక్రీజ్డ్ నైన్టీన్ నైంటీ తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ ఐటీ సెక్టర్ చాలా డెవలప్ అయిపోయింది రైట్ ఈ ఐటీ సెక్టర్లో కూడా జాబ్స్ అంటే తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి రాలేదు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకే చాలా సెటిల్ అయిపోయారు ఈ ఐటీ సెక్టర్లు అనేది కూడా తెలుస్తుంది ఆ విధంగా చూసుకున్న తెలంగాణ విద్యార్థులకు కానీ తెలంగాణ నిరుద్యోగులకి చాలా ఇంజస్టిసే జరిగిందని కూడా తెలుస్తుంది రైట్ ఇక్కడ చూ ఇక్ ఈ పాయింట్ వచ్చి చూడండి ఇప్పుడు మనము థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ అండ్ వర్కర్స్ కమిటెడ్ సూసైడ్స్ రైట్ ఇక్కడ దాకా ఇంతకుముందు ఎప్పుడు మనకి ఈ డిస్కషన్ రాలేదు రైట్ రైతుల యొక్క ఆత్మహత్యలు అనేది ఎక్కడ మనకి తెలంగాణ మూమెంట్లో డిస్కషన్ రాలేదు కానీ ఇక్కడ ఈ ఎస్పెషలీ వరంగల్ డిక్లరేషన్లోనే రైతుల యొక్క ఆత్మహత్యల గురించి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది క్రైసిస్ ఇన్ ఎలక్ట్రిసిటీ కాస్ట్ ఏ డెత్ బ్లో టు ది ప్రెజెంట్రీ ఓకే కరెంట్ అప్పుడు ఉండేది కాదు రైట్ ఇప్పుడు మన తెలంగాణ రాష్ట్రం మనం సాధించుకున్న తర్వాత మన స్టేట్లో పుష్కలంగా కరెంట్ ఉంది రైతులకి పుష్కలంగా పవర్స్ ఉంది రైట్ సో అప్పుడు అట్లా లేదు అని మనకి తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఇది తర్వాత హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ పెరిస్ట్ ఈ చేతి వృత్తి కళాకారుల పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది అని కూడా చెప్తున్నారు తెలంగాణ ఫార్మర్స్ కేమ్ టు ది కంక్లూషన్ దట్ దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ జస్టిస్ ఫార్ దేమ్ ఇన్ ది గవర్నమెంట్ విచ్ వాస్ రూల్డ్ బై ఆంధ్ర ఎలైట్ ఓకే రైతులు ఒక డెసిషన్కి వచ్చారు తెలంగాణ స్టేట్ వచ్చే వరకుల మనకి ఈ కష్టాలు తప్పవని బిట్వీన్ ద ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ టు నైన్టీన్ నైంటీ ద నంబర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ లేబర్స్ రోజ్ టు ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ ఇన్ ఆంధ్ర వేరస్ ఇన్ తెలంగాణ ఇట్ రోజ్ టు థర్టీ టు ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఓకే ఆంధ్రాల ఫిఫ్టీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ చూడండి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి ఎంత మనకి స్టాటిస్టికల్ డిపో రిపోర్ట్ ఉంది పాయింట్ ఉంది చూడు ఈ పాయింట్ కంపల్సరీ మనకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఎగ్జామ్లో ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుంచి నైన్టీన్ నైంటీ వరకు అగ్రికల్చర్ లేబర్ ఆంధ్రాలో ఎంత పెరిగిందంటే వన్ పర్సెంటే మన తెలంగాణలో ఎంత పెరిగిందంటే థర్టీ టు ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది రైట్ అంత వర్స్ట్గా ఉంది అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో ద నాన్ పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ ఇంటెలెక్చువల్స్ బిగాన్ స్ట్రగుల్ ఫర్ తెలంగాణ అండ్ కేమ్ అప్ విత్ స్టాటిస్టికల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద ఇంజస్టిస్ డన్ టు తెలంగాణ ఓకే సో అందరు డిసైడ్ అందరు డిసైడ్ అయిపోయారు ఇది మనం తెలుసుకున్నాము ప్రతి ఒక్కరికి లెక్కలతో సహా తెలియాలి మనకి ఏవి ఏ విధంగా అన్యాయం జరుగుతుంది పాలకుల ద్వారా అని రైట్ నెక్స్ట్ ఈ ద టోటల్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ ఇన్ తెలంగాణ ఆర్ ఓన్లీ వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఇఫ్ ఎక్స్క్లూడ్స్ హైదరాబాద్ ఇట్ వాస్ ఓన్లీ వన్ సిక్స్టీన్ హైదరాబాద్ తీసేస్తే తెలంగాణలో చూస్తే ఓన్లీ వన్ సిక్స్టీన్ కాలేజెసే ఉన్నాయి ప్రభుత్వ కాలేజెస్ ఆంధ్రాలో చూసుకుంటే వన్ ఎయిటీ వన్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి టోటల్ బడ్జెట్ అలాకేటెడ్ ఆన్ ఎడ్ కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ తెలంగాణ ఇస్ ఓన్లీ నైంటీ త్రీ క్రోర్స్ వెరాస్ అలాకేషన్ ఇన్ ఆంధ్ర రీజన్ ఇస్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ ఇట్లా చూడండి మొత్తం మనకి స్టాటిస్టిక్స్ తోటి తెలుస్తుంది రైట్ ఈ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ ఇంటెలెక్చువల్స్ ఇన్ వరంగల్ స్టార్ట్ ఎడ్ తెలంగాణ విద్రోహుల సభ ఓకే నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ ఇంటెలెక్చువల్స్ ఇక్కడ మనకి బిట్ రావచ్చు తెలంగాణ విద్రోహుల సభ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో ఎవరు స్టార్ట్ చేసిరు లేకపోతే ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసిరు నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో అనేది ఉంటుంది చూడండి డేట్ ఇయర్ తోటి మనకి క్వశ్చన్స్లో వస్తాయి ఓకే అట్లా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సబ్జెక్టు తర్వాత ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ తెలంగాణ బౌత్ గెస్టెడ్ అండ్ నాన్ గెస్టెడ్ సపోర్టెడ్ పీపుల్స్ డిమాండ్ ఓకే తర్వాత ఇప్పుడు గెస్టెడ్ సపోర్ట్ చేస్తారు నాన్ గెస్టెడ్ ఆన్ గెస్టెడ్ ఆల్రెడీ సపోర్ట్ చేసిరు ఇప్పుడు అందరూ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు తెలంగాణ డిమాండ్కి సో నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ మూమెంట్ వాస్ సబ్సైడ్ ఎయిత్ ఇంటెలెక్చువల్స్ క్యారెట్ దేర్ ప్రొపగాండా ఆఫ్ సెపరేట్ స్టేట్ హుడ్ సైలెంట్లీ ఓకే సో నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ తర్వాత మూమెంట్ నడుస్తూనే ఉంది కానీ జర సైలెంట్గా మన ఇంటెలెక్చువల్స్ ఈ మూ మూమెంట్ ఒక భారం రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళ షోడల్స్ మీద తీసుకొని ముందు నడిపిస్తున్నారు అని కూడా మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ టుక్ అప్ ది కర్జల్స్ ఆఫ్ స్ప్రెడింగ్ ద మూమెంట్స్ మొత్తం రెస్పాన్సిబిలిటీ మన సార్ జయశంకర్ సార్ తీసుకున్నాడు ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ద లెజిస్లేటివ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టార్టెడ్ తెలంగాణ లెజిస్లేటివ్ ఫారం అండ్ సబ్మిటెడ్ ఎ మెమోరాండమ్ టు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ అబౌట్ ది నీడ్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇక్కడనే మనకి క్వశ్చన్ రావచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు మె
Stacer Center State Reorganization Committee to look into the demand of Telangana State. Okay. The only question is that the question is that the question is that the question is that the Central Working Committee and the Pompichiro report to Ani Monakitra Telestandi Tarvata Karajurandi. This was rejected by then Union Home Minister LK Advani, saying smaller states were neither viable nor conductive to integrity of the country. So, this proposal ni the Central Working Committee of Congress, India Prabhupan Pompichindo, this state to Telangana state form Gavalani, Idi Apatioka Anati. Union Home Minister L.K. Advani Garu Dhani reject Cheshiru. So, in the country, these smaller states wala, they show integrity and the uh, uh, integrity of the country and the undadu and the chaptunaru, right? Dhan Bati wala reject Cheshiru. Next, to, later in August 2002, Advani wrote a letter to member of parliament A. Narendra stating that regional disparities can be solved by development policies and proper utilization of the resources and hence the India government rejects the proposal of Telangana state. Okay, then the explanation ga apadya mana Advani garu mana MP gar ki Narendra gar ki letter rasiru endu ko reject jees tu naamu endu kante regional disparities can be solved by development policies and proper utilization of the resources. Okay, resources sariga vaad kute imi samasalani tirte ani andu kai imi state formation ka apun naamu reject proposal reject jees tu naamani or letter item jargindi okay so friends ikkada aapeskundam right so next class la manamu ee girglani commission no cheptundam mana channel ni mee andarki ee roju class ardhamaindi anukuntunanu chaala vishayalu nechukunam especially raithulu yokka aathmahatyala gurinchi ee mana varangal declaration la nechukunam mana channel ni support cheyandi friends meer inka mana channel subscribe cheskokapothe ventane subscribe cheskondi mana channel ni like cheyandi share cheyandi मैं अंदर की तेल्स हूँ, अंदर की प्रतियोग का बेहतरीन के सब्जेक्ट सब्जेक्ट रीच आवाज़ आने दे माये का प्रयत्नम, माये के प्रयत्न नहीं मिलो गेल्पिच्चन डिफरेंस, प्लीज सपोर्ट एसएलएनएसटेल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वाचिंग